നിർബന്ധമായ നിസ്കാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നവരാണ് അതോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ നൽകിയ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നാം നൽകിയ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നാം നൽകിയ സമയത്തിൽ നിന്ന് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമ്പത്തിലുള്ള നിർബന്ധമായ ജക്കാത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നവരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുമാണ് ഒന്ന് നിസ്കാരം അതോടുകൂടെ ജക്കാത്ത് ഉണ്ടായാലേ ഇത് സ്വീകരിക്കൂ പിന്നെയോ റബിയുള്ളവനാണല്ലോ ആവേശത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അവൻ ഹബീബായ് നബിയെ വഴിപ്പെടുന്നയാളാകണം അതിനെ അവൻ നിരാകരിച്ചാൽ ഞാൻ നബിയെ ഓർക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് നബി പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്യൽ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ അവന് ദീനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം അവന് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക നിങ്ങൾ റസൂലിനും വഴിപ്പെടുക അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴിപ്പെടണേ എന്ന് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹു താഴെ ഹബീബായി നിധിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഏതാണത് അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്താണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദി ഐപാടത്തുകൾ ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദിയാണ് അൽഹമില്ല നന്ദിയാണ് ഈ ഇരുത്തം നന്ദിയാണ് സുജൂത് നന്ദിയാണ് തസ്ബീദ് നന്ദിയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ജനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണക്കാരായ തന്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നമ്മളുടെ സംസാരം കൊണ്ട് നോട്ടം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹ വായ്പ കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് നന്ദി ചെയ്താലല്ലാതെ പടച്ചവനുള്ള നന്ദി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല കാരണം കുർആാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യുക എന്നാണ് അള്ളാഹു താഴെ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രസക്തം നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ജമാഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ആരാധനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വളരെ തൽപരരാണ് എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ കാരണം ജന്മം നൽകിയ മാതാവിന് സ്നേഹം നൽകിയ പിതാവിന് വേണ്ട കടം കടമകളും കടപ്പാടുകളും കാരുണ്യവും നൽകാൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ ഈ നിസ്കാരം എടാ നിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ വാപ്പയാണല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ ആ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ നീ നിസ്കാരം പഠിച്ചത് ആ പിതാവല്ലേ നിന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും നീ വലിയ ആളായി നീ മുതിർന്ന് നീ മാനം മുട്ട വലുതായി നീ നന്ദികേട് 
കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം പിന്നെ റബ്ബിനെന്തിനാണ് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല മാതാവും പിതാവും കോപിത്തരായ ആളുടെ നിസ്കാരം പടത്തവൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്തിനാ മാതാവും പിതാവും കോപിച്ചത് ഇവൻ തല്ലിട്ടോ നോവിച്ചിട്ടോന്നും അല്ല ഇവനോട് മാതാവും പിതാവും കോപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണത്താൽ അഥവാ എന്താ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർത്തമാനം കാരണത്താലാണ് എന്തേ ഇത് അള്ളാഹുത്തായ ഇത്രയധികം ശക്തമായിട്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് എന്നത് വിശ്വാസികളല്ലാതെ നമ്മൾ ആരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം ഒന്നിനെയും അവനുമായി പങ്കുചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം ഇഹ്സാൻ ചെയ്യണം അവനോട് നന്മ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാവുന്ന ഒരു മതവും ഒരാദർശവും തീരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷപാതിത്വപരമാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് വാപ്പ കൊണ്ട ഭീമനെ കുറിച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇസ്ലാം സംസാരിച്ചതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് കടൽ കാണാനും കടൽ കാറ്റിക്കൊള്ളാനും വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കുകയാണ് കടലിന്റെ ആടുന്ന അലറുന്ന തിരമാലകളെ ആ സായാഹന സൂര്യന്റെ അസ്തമാനത്തിന്റെ ചെങ്കതിരികൾ ആസ്വദിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിരിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റൊരാൾ തന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ വന്നിരുന്നു ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇവർ പുഞ്ചിരി കൈമാറി കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറി നടത്തുന്നു അയാൾ തിരിച്ച് കൂട്ടുകാരനോടും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞു അവിടെ ആരാണുള്ളത് അവിടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്നും അയാൾ പങ്കുവച്ചു അമ്മ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് അമ്മ കോട്ടയത്താണ് എന്റെ അമ്മ വരാറില്ലേ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയുമായി പിണക്കത്തിലാണ് അമ്മയുമായി കുറെ കാലമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അതെന്താ എന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്കാണ് അവർ തീരെ യോജിക്കാറില്ല ഞാനും അക്കാരണത്താൽ അമ്മയോട് ചെറിയ മുഷിപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ അതെന്താ ഞങ്ങളുടെ മതമതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഹാപാപമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങളുടെ മതമോ മതപരമായി ഒരു നിയമമോ കേതിനുണ്ടോ ഹുമാ 
جناح اللي من الرحمة وقر رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا وطقارن هذا يسبرك آيني دي بشبت قرآن لي سورة الإسرائيل إي وجن من نفار آيانا جيدة فريك قوت يطقارن دي قنقل نرنج بوئين الله أبند هذا يطيل نمبرم أنا بوتين الله ماذا بنود كان يتكور دي ودى بيري هذا يطيل كارون يطين دي تلنير ورغيب رند آيان الله أرطم برنج غري نفر كيار كنيم كلقنم إنيم كلقنم كالم كوردل كري اندي بند الله அதான் நாம் பரண்ணது பரிசுத்த குர்கான் இந்த போலே அல்லங்கள் விஷுத்த ரசுல் இந்த வஜனங்கள் போலே மாதாவின் ஓடுல் சனேகும் காருண்ணியும் படிப்பிச்ச வருகிறேன் தோல்லையா ஒரு நேதாவுள்ளையா Indonesia
വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ മാലിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനോ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ധ്വംസിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ സത്യവിശ്വാസികളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നമ്മൾ ചെറുക്കുന്നതും തോൽപ്പിക്കുന്നതും ആ ജനാധിപത്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഈ മതബോധം നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് ഒരാൾക്കും നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏകസിവിൽ കോടെ തുടങ്ങിയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആയുധം കൊണ്ടല്ല ആൽബലം കൊണ്ടല്ല ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ കൊണ്ടും നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടും അപ്രകാരം അചഞ്ചലമായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും അത്തരം ചിന്തകളെയും അത്തരം വർത്തമാനങ്ങളെയും നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇടയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അയൽ രാജ്യമായ പഴയ ബർമ്മ ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാറിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ച് പത്രങ്ങളോ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് മീഡിയകളോ എഴുതുന്നതോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭീകരമായ രീതികൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നതിനോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിരല്ല കാരണം നമ്മളുടെ ആളുകളല്ല അവർ അവർ വിശ്വാസികളുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്തേ ഈ ഐ എസ് തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തോട് ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് പറയുന്ന പത്രങ്ങളോ മീഡിയകളോ എന്തേ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നത് എത്രമേൽ ഖേദകരമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് അവിടെയുള്ളവരെന്താ മനുഷ്യരല്ലേ അവിടെയുള്ളവരെന്താ മൃഗങ്ങളാണോ അവിടെയുള്ളവർ നമ്മെ പോലെ രക്തവും മജ്ജവും മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള മനുഷ്യരല്ലേ മ്യാൻമാറിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയെ കുറിച്ച് ആഗോള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അന്വേഷണ പാനൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു വലിയ വാർത്താ ഏജൻസികളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നറിയോ മ്യാൻമറിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരല്ല നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പട്ടാളമോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ യാതൊന്നും ആ രാജ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ക്രൂരതകളുണ്ടോ എന്താണ് മ്യാൻമറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വംശീയമായ ഉന്മൂലനമാണ് മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറയുന്ന വംശമുണ്ടല്ലോ അതിലെ അവസാനത്തെ ആളെയും പൂർണമായും വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കിരാത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഹിങ്ക്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അടുത്ത് ലണ്ടനിലെ ക്യൂൻ മേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ചിന്തകന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവർ എഴുതിയ കാര്യം ഒരു സമൂഹത്തെ വംശീയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതിലെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളും മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്നവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ആറാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പൂർണ്ണമായും അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്നാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപത് പട്ടാളക്കാരെ 
അവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിം ഭീകരന്മാർ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ കവിടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ടോ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പട്ടാളക്കാരോടും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുമൊപ്പം ബൗദ്ധ ഭീകര ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഹിംസ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക ഒരാളെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആടിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കശാപ്പുകാരൻ ഇദ്ദേഹം പിന്നാലെ പോയി എന്നിട്ട് ആടിനെ അറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബലിക്കല്ലിൽ തന്റെ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത ആടിന് പകരം എന്നെ അറുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നത്രേ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഗൗതമൻ ബുദ്ധൻ പക്ഷെ ആ ഭീകരത ഏറ്റവും ശക്തമായി താണ്ഡവമാടുകയാണ് മ്യാൻമറിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിയരിഞ്ഞു നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു വേദനിച്ചു പോയി അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിയരിഞ്ഞു ആ തീക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പട്ടാളക്കാരും ഭീകരന്മാരും ഈ തീയിലേക്ക് വീണ്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ക്രൂരമായി അവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയാൽ അത് അത്രയുണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു കുഴിച്ചു മൂടാതെ മരിച്ചു പോയ കരിഞ്ഞു പോയ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കു മേലിൽ ഇവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി അവരുടെ കൈകാലുകൾ ചേദിച്ചു അവരെ കുപ്പിച്ചില്ലുകളിലൂടെ പച്ചക്കവരെ വലിച്ചു പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൂട്ട്സിട്ട കാലുകൾ കൊണ്ട് പട്ടാളക്കാർ കഴുത്തിന് ചവിട്ടി കൊല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എത്ര ഖേദകരമായ വേദനാജനകമായ സംഗതിയാണത് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുമ്പുകളുടെ ആണിയടിച്ച് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തേ കാര്യം കൊന്നുകളയുന്നത് അവർ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ഇതല്ലാതെ വല്ല കാരണമുണ്ടോ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ബർമ്മയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിത്തി ഒരു പ്രദേശമാണത് നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാം കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ധർമ്മ എന്നായിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ പേര് അന്ന് മുതൽ ഇസ്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പതാണ് മുപ്പതിലാണ് സുലൈമാൻ ഷായുടെ പേരിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും വർഷം അവിടെ മുസ്ലിം ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ബുദ്ധന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ആ നാട് കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു കാലങ്ങൾ പിന്നീട് ഭീകര താണ്ഡവമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാർ അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ കീഴടക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ധർമ്മ എന്ന ഈ പ്രദേശം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും യാതൊരു കണക്കുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എത്രയോ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി പോയി ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് തായ്ലന്റിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കപ്പലുകളിലും തോണികളിലും യാതൊരു യന്ത്ര സംവിധാനമല്ല അവരൊക്കെ കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയും വെള്ളം കുടിച്ചും ഭക്ഷണമില്ലാതെയും പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് മരിക്കുവാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെന്നൈയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അയൽനാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രവും കൊടുത്തയക്കും ഇവർ അതിനെയും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് യാതൊരു ഭക്ഷണം വരാൻ പാടില്ല വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല എന്നവർ അന്നവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ പൗരത്വം പോലും റദ്ദാക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ലക്ഷോപലക്ഷം സത്യവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല എന്ന പേരിൽ അവരുടെ വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 
അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അഹിംസയിലൂടെ പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ട് നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ കിട്ടിയാണ് എന്ത് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആരായിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവർ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളും മീഡിയകളും വാർത്താ ഏജൻസികളും റോയിറ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള വാർത്താ ഏജൻസികളും പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ നടന്നതൊന്നും അവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരല്ലേ നിയമത്തിന് അതീതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അധീനമായിട്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് അവിടെ കരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്ന ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ കല്ലാഹുവേ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരും നാം ഈ പറയപ്പെടച്ചോ നീ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാർക്കും നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് അറബിയിൽ ഉമ്മ് എന്നാ പറയാ മാതാവിനും പിതാവിനും എന്ന് പറയില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്കായി വാലിദൈൻ എന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയണ്ടാ വലത് അല്ലേ ാണ് ജനിച്ച ദിവസവും സമയവും സന്ദർഭമൊക്കെ എന്നാണ് മൗലിദ് ജനിച്ച നാട് ജനിച്ച സ്ഥലം ജനിച്ച സമയം മൗലിദ് ഇതെന്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വലത് വാലിദ് വാലിദ് വാലിദത്ത് എന്നൊക്കെ വന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നത് അത് പ്രസവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന നിരവധി ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും എത്ര ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അതൊന്നും ഒരു ഉപകാരമല്ല ഉപകാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം പ്രസവമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭം ചുമക്കലാണ് മാതാവ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേദനയോടെ നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ത്യാഗമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായി നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നയാളോട് നബിയെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളതാരോടാണ് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് കാരണം ഉമ്മ നിന്ന ഗർഭം ചുമന്നല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ പിന്നെ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഉമ്മ നിന്ന പ്രസവിച്ചല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് മതിവരാതെ ചോദിക്കുന്നവനോട് മതിവരാതെ പറയുകയാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മ നിന്നെ മുലയൂട്ടിയല്ലോ മൂന്ന് തവണ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിൽ കൊണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ നാലാമതായി ഹബീബായ റസൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗമില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തവന് വലിയ നന്ദിയും വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തവർക്ക് ചെറിയ നന്ദിയും കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അല്ലേ ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്തവന് താങ്ക് യു ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവന് വരുന്നത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും അതിന് നിങ്ങൾ പേര് ചിലപ്പോ കൈമടക്ക് മറ്റത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയും അള്ളാഹു ആലം എങ്ങനെ നന്ദി ചെയ്യും നമ്മൾ 
ഇനി കൈക്കൂലി എന്ന് പേര് വിളിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അത് ചില നന്ദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ നാലോ ഉമ്മ ഈ വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചതിന് കൈമടക്കുണ്ടോ കൈക്കൂലി ഉണ്ടോ കാരുണ്യണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നവരുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറവും പ്രതാപവും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പക്ഷേ ആ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഹുതമതിയായി മുത്തു മുഹമ്മദിൻ തുമൊഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ ആയിരം പോറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മ ആയിടുമോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായിയുടെ കാലടി കീഴിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗം അന്വേഷിച്ചാലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖിനീങ്ങളായ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ താലോലം പാടി സ്നേഹത്തോടെ പുറത്തു കൊട്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടിന്റെ കീഴിൽ സ്വർഗം അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാപ്പാന്റെ സ്നേഹം വല്ലാതെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റസൂലുള്ളാക്കറിയാം ആരാണ് ഉമ്മായെന്ന് ഹബീബിനറിയാം ആരാണ് ഉപ്പായെന്ന് സ്നേഹത്തോട് തലോടാൻ തന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണീരോട് കൂടെ തന്റെ ഓരോ നന്മകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്റെ ഉമ്മ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയെ നബിക്കറിയാം വാപ്പയെ നബിക്കറിയാം അത് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ആ നബിയുടെ അനുയായികളാണ് ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ തന്നെയല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ആ ബന്ധങ്ങളുടെ കാരണക്കാരാരാ ഉമ്മയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാപ്പ എന്നുള്ള പേര് ഓ ഓരോരുത്തരും അവനവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വല്ലാതെ ബേജാറാവണ്ട പറയുന്ന ആളും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ശക്തി ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വാപ്പ എന്ത് പ്രസക്തി ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടോ പിന്നെ അനുജനുണ്ടോ പെങ്ങളുണ്ടോ ആ ബന്ധത്തിന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ വാക്ക് റഹിം എന്നാണ് റഹിം സുലത്തുർ റഹിം എന്ന് പറയും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് റഹിം എന്ന പറയും സുലത്തുർ റഹിം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്ക് അതേ ഒരു വാക്കുണ്ട് റഹിം എന്ന വാക്കിന്റെ അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനും അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഗർഭപാത്രത്തിന് അറബിയിൽ പറയുക റഹിം കുടുംബ ബന്ധത്തിന് അറബിയിൽ പറയുക റഹിം എന്തുകൊണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിന് മിനർ റഹ്മാ ഉമ്മായുടെ കാരുണ്യമില്ല എങ്കിൽ ഗർഭവതിയായ പെണ്ണിന്റെ കരുണയില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ജീവനില്ല നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനോട് അതുകൊണ്ട് ആ ഗർഭപാത്രം കുടുംബബന്ധത്തിനോ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ആ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിനും റഹിമ് എന്താ പോയിന്റ് ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും ഉള്ള കടമയുടെയും കടപ്പാടിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഈ റഹിമിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കുടുംബ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്ക് എങ്ങനെ പിണങ്ങാം എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അകലാം എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാം എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അരുതുമുഖിനെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പെങ്ങളും തുടങ്ങിയ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ 
നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാവിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഒരേ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുത്തിയാൽ അതിൽ വേദനിക്കുന്നത് ഉമ്മയായിരിക്കും അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും എന്തെങ്കിലും വിഷയം കാരണം തല്ലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ തെറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും വരാണോ വലിയ ഐക്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കണ്ടാല് കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല അതിൽ കണ്ണീരണിയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ബാബ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവരല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ചിന്തിക്കുക ഉമ്മയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് വാപ്പായുടെ പൊരുത്ത കേട് കിട്ടിയാൽ ലോകത്ത് വല്ല സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമോ ഞാനിതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം പൊതുവെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വീടുകളുടെ ചുമതലയുള്ളവരായിരിക്കും ഒരു വീട്ടിലെ മൂത്ത മോന് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒരാള് ആ വീട്ടിത്ത ചുമതലക്കാരനായിരിക്കും പേടിക്കണ്ട അത് അള്ളാഹുദാന തരുന്ന ഒരു അമാനത്ത പടച്ചു ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നും നമ്മുടെ തീരുമാനല്ല അന്ന് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കാണ് ആ നിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം നിന്റെ വീടിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അനുജന്മാരുടെ കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള പങ്കന്മാരുടെ കാര്യം ഒക്കെ നീ അന്ന് നോക്കിക്കോ ഗൾഫിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലായി ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വീട് വെച്ചോ ഇല്ല തറവാടൊന്ന് പൊളിച്ചു നന്നാക്കി പിന്നെന്താ മൂന്ന് പങ്കന്മാരെ കിട്ടിച്ചു പിന്നെയോ എന്റെ അനുജനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറായി അവനിപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ജോലി ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ ശമ്പളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആള് അവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോവാനായിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാ ഈ പറയുന്നവന് വല്ല മനസ്താപം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ കാര്യം അതൊരു അമാനത്താണ് എന്നവൻ ോ ഇനി അവന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അള്ള അവന് കൊടുക്കൂല ഇത് അള്ള തന്ന വാഗ്ദാനം എന്റെ വക ഞാൻ പറയാം അള്ള പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനമാണ് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പടച്ചു അങ്ങനെ പടച്ചപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല പൂർണമായും വിരമിച്ചപ്പോൾ കാമത്തിർവഹിമോ കുടുംബ ബന്ധം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവങ്ങൾ ചിന്തിക്കോ കുടുംബ ബന്ധം എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റേക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രതീകം ഉണ്ടാവും കാരുണ്യത്തിന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതീകം ഉള്ളത് പോലെ വിഷയം തന്നെ അതാണല്ലോ കാരുണ്യം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതീകാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല അതിനങ്ങനെ ഓരോ തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുപോലെ കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു മുറിച്ചു കളയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന ഒരാളുടെ നൃത്തമാണ് ഇത് റബ്ബേ എന്നെ ചേർക്കാതിരിക്കരുത് എന്നെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ആരോ അവരിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന തേടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറുപടി മൊമ്മിനെ കുടുംബ ബന്ധമേ നിനക്ക് തൃപ്തിയല്ലയോ അവരെ ഞാൻ ചേർക്കും കുടുംബ ബന്ധമേ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ നീ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ അനുജനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും പോയി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം നീ വന്നും പോയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും നീ സമ്പാദിച്ചില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ നീ ജോലി ചെയ്തു നാട്ടിൽ നീ കമ്പനി നടത്തി നാട്ടിൽ നീ അധ്വാനിച്ചു നീ ഒന്നും നേടിയില്ലല്ലോ പകരം നിന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കി വാപ്പയെ നോക്കി പകരം നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ നോക്കി അനുജനെ നോക്കി പകരം നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ല പറയുകയാ നിന്നോട് കുടുംബ ബന്ധമേ നിന്നെ ആര് ചേർത്തുവോ അവരെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലയോ 
പിന്നെ ഇവന്റെ മോൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അവൻ കാണാം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തിന്റെ ഉള്ളില് പ്ലെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പ്ലെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ പൈലറ്റ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു സൗഭ്യക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല കൊടുക്ക ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മോനെ അള്ളാഹുത്തല പൈലറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ യാ അള്ളാഹ് ഇയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ മോള് അള്ളാഹു താലായുടെ തൗഫിയക്ക് പ്രകാരം നല്ല ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് വീടോ പറമ്പൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇതിലപ്പുറം പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്നാൽ ആരാണോ നിന്നെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വയസ്സായവരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരായവർ ആലോചിക്കണം ഭർത്താവിനെ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും മൂട്ടിക്കൊടുക്കുക സ്ക്രൂ ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞോളൂ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാ സ്ക്രൂ അനുജനെ കുറിച്ച് അനുജന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അവര് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഷ്ടല്ലിയ ഉണ്ടാവും എത്ര കലഹങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് കുടുംബം നോക്കിയിരുന്ന ഇവൻ ഇവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനോട് മുണ്ടുന്നില്ല അനുജനോട് മുണ്ടുന്നില്ല ലോകത്തോട് മുഴുവൻ അവൻ ചിരിക്കും അല്ലെ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ അവൻ ചിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ദന്തിസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ആർക്കും എണ്ണിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ചിരിക്കും ജ്യേഷ്ഠനോട് ചിരിക്കൂല അനുജനോട് ചിരിച്ചാൽ വല്ലതും കൊടുക്കാം അവന് അത്രയും മൗനം ദീക്ഷിക്കും യാ അമ്മാ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക മുറിച്ചുകളയും അല്ല പറയാ ഇത് അവസ്ഥ എങ്ങനെയെന്നറിയോ ചില ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ എടുത്തു പറയും എന്തിനാവൻ നോക്കിയത് പിന്നെ അവന് കിട്ടൂല പടത്തോന്റെ ബന്ധം അവന് കിട്ടൂല ജ്യേഷ്ഠൻ എടുത്തു പറയും ഞാനാണ് അവളെ കിട്ടിച്ചത് ഞാനാണത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവൻ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകുതിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നവര് ഈ പറയുന്നവരെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഏത് വിഷയം അൽ മന്നാൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുത്താൽ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂലുള്ള അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അൽ മന്നാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയും ഞാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഓ ഞാൻ പള്ളിയുടെ പറമ്പ് വാങ്ങി ഞാൻ അവിടെ കബർ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ പള്ളിയുടെ ഹൗസ് ഉണ്ടായപ്പോ മൂപ്പര അവർ ബക്കറ്റ് വെള്ളം അവൻ സംഭാവന ചെയ്തു അതിലപ്പുറം ഉണ്ടാവൂല അതിനാണ് അദ്ദേഹം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അവനെ പടച്ചു നോക്കുക തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഈ ചുമതല കിട്ടിയവരാണെങ്കിൽ അത് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടുള്ള കടമയായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ മതി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇഞ്ഞു മുതൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ അവിടെയാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടിപ്പാടിൽ ഉമ്മാന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവൻ അനുജൻ വലുതായി എന്നിട്ട് അവന് വലിയ സമ്പാദ്യായി എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നോട് ഒരു നന്ദി ഇല്ല ആ പറച്ചിലാണ് എടുത്തു പറയുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടായ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ക്രൂരന്മാര് എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കിയാന്നറിയോ ഉമ്മി ബാപ്പി മരിച്ചാ പിന്നെ അവരങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കും എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൈമടക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഉമ്മായുടെയും ബാപ്പായുടെയും സ്വത്ത് പോലും അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാത്തവര് എന്ത് രക്തബന്ധാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് രക്തബന്ധം അല്ലേ പറയാറുള്ളത് അവന്റെയും നിന്റെയും അവരുടെയും സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം ഒന്നാന്നാ പറയുന്നത് എന്താ അവകാശം പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് മണ്ണ് ഇത് ഇവന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണെന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉമ്മിയും ബാപ്പി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അവരാ ആറടി മണ്ണിൽ കിടന്ന ആത്മീയ ലോകത്ത് വെച്ച് ശാപിക്കൂലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അതാണ് എടോ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കാതെ നിന്റെ അനുജന് നീ കൊടുക്കാതെ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് നീ കൊടുക്കാതെ നീ അതങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ നീ അത് കൈയടക്കി വെച്ചാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് പിന്നെ അവനെ മുറിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അവനുമായി പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവന്റെ കാര്യം അമ്പേ പരാജയത്തിനായിരിക്കും ഞാനത് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കും 
സ്ഥിരീകരിക്കല്ല ഹബീബായ റസൂൽ പറയാണ് പടച്ചറപ്പ് ആ ഗ്രത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല മേഘത്തിൽ കുറ്റ ശിക്ഷ നൽക കാരണമായ പാപമാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുക എന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടായ ജേഷ്ടാനുജ അതുപോലെ സഹോദര സഹോദരി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുവാനും പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവാനും ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടർച്ചകൾക്ക് തോർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും വിടവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിടവുകളെ ചേർക്കാനും അറ്റുപോയ ചങ്ങല കണ്ണികളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ കണ്ണികളെ വിളക്കി ചേർക്കാനും മുത്തുകൾ കൊഴിഞ്ഞു ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്തുകളെ വീണ്ടും കോർക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമുക്കൊരു കാരണമായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകു മാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പ്രസവം അത്ര വലിയ വേദന സഹിക്കുന്ന വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്നറിയോ പണ്ടൊക്കെ അമ്മാര് പറയും ഞാൻ അവനെ നൊന്തു പ്രസവിച്ചതാണെന്ന് പറയും നൊന്തു മീൻസ് വേദന വേദന അനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ചതാണ് ഞങ്ങളൊരു നോവ് അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗേൾസ് പുതിയ തലമുറയിലെ പെണ്ണുങ്ങള് കാരണം അവർക്കറിയാലോ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസേറിയൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സിസേറിയൻ ചെയ്താലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രസവം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലപ്പുറം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ആരും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അറിയില്ല അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലപ്പുറം ഇല്ലാന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാം ആ അതോടുകൂടെ തന്നെ വേദന ഇല്ലാന്നൊക്കെ കേട്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊരു പുതിയ ഇൽമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒന്നാണ് പ്രസിസേറിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവ ഇവിടെ എത്ര പ്രസവം നടന്നു കണക്കെടുക്ക് പോയിട്ട് അവര് പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് അതിലെത്ര നോർമൽ അഞ്ച് ബാക്കി ഇരുപതും സിസേറിയൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ടു ഒന്ന് നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചോ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പോയാൽ അവർ വല്ല സമരമെന്ന് വിചാരിക്കും തൽക്കാലം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടോ നിനക്കറിയില്ല പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണ് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരോടാണ് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണ് പ്രസവത്തിന്റെ വേദന എന്നുള്ളത് അത് ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു താഴെ നൽകിയ മറ്റൊരു അമാനത്താണ് തന്നെയുമല്ല മാതാവിന്റെ ഒരു അവകാശം കൂടിയാണത് എടാ ഞാൻ നിന്നെ വേദന അനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ചതാണ് അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ടത് ഒരാൾ നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തർക്കിച്ചു ഒരു വാപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും കുഞ്ഞി എനിക്കാവണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം കുട്ടി എനിക്ക് വേണം കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൈ ഇവർക്കും പിടുത്തം കിട്ടും കാലും അവർക്കും ചെവി മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടിയിട്ടും വലിക്കും അവിടെ വലി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരാതി പറ ഇതെന്റെ കുട്ടിയാണ് വാപ്പാന്റെ വക ഇതെന്റെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ നബിയെ ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണം കുട്ടിയെ വാപ്പാടെ അവകാശം എന്താണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇല്ലല്ലോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ കുട്ടി അയാളുടെ ഒരു ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചത് അയാൾ എത്ര വളരെ എത്ര പ്രയാസരഹിതമായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അയാൾ ചുമന്നത് തന്നെയുമല്ല വൈകാരികമായ താല്പര്യത്തിനാണ് അയാൾ എന്നിൽ ഇണ ചേർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞു ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു താല ആര് കൊടുത്തു നിയമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ഇത്തരം നിയമം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ആ വാപ്പാർ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഈ അടുത്ത് ഡാഷ് ഡാഷ് രണ്ട് സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആ ഡാഷ് ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല രണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഇവിടെ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരാള് ഈ പരിസരത്ത് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ പോയ ആളെ വീട്ടിലെത്തും തോന്നുന്
ഏതായാലും കല്യാണത്തിൽ ആശീർവാദം ഉണ്ടായത് അല്ലെ ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒന്നല്ല പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ താരമായ ലാണൽ മെസ്സി കല്യാണം കഴിക്ക രണ്ട് കുട്ടികളും ഉപര കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടില്ലല്ലോ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മക്കളും ഉപര കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി ഇത്ര ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാതുകൊണ്ട് കല്യാണം എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ കുട്ടി പിന്നെ മാഷോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മാഷോട് കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മാതാവിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മാത്താന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് മൂപ്പർക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഉമ്മാനോട് ഇടക്കട മൂപ്പർ ചോദിക്കുന്നതാണ് മോനെ ഇനി ഉമ്മാടി മാപ്പാടി കല്യാണം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നിയമം എങ്ങനെയാ വരാറ് റസൂൽ അള്ളാഹു ഉമ്മാക്ക് വിധിച്ചു എന്നാണ് ഹബീബായ് നബിയോട് ആൾ വന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ അയ്യുൽ വാലിദൈനി അഅമു അജ്റാ ഉമ്മായിൽ നിന്നും വാപ്പായിൽ നിന്നും എനിക്ക് പ്രതിഫലക്ക പ്രതിഫലാർഹമായ ബാധ്യത ആരോടാണ് ഉള്ളത് ഉമ്മമാരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി കുഞ്ഞിനെ ചുമന്നതാരോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രധാനം മുല കൊണ്ട് മുലയൂട്ടിയതാരാണോ അവരോടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ആരും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുന്നുകരെ താരും എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല മുലയൂട്ടാൻ മടിയുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ അപ്പൊ നാൻ അന്വേഷിച്ചു അതെന്താ അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താ കിട്ടുക ഓ പകരം നമ്മുടെ ബേക്കറികളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഓരോ പുതിയ ഓ പേര് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടാവും തൽക്കാലം പറയണ്ട ഓരോ പുതിയ പുതിയ പാൽപ്പൊടികൾ കിട്ടും അത്രേ അത് രണ്ട് വയസ്സുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളവർക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് യാ അല്ല ചുടുവള്ളത്തിൽ കിളക്കിയിട്ട് മുലപ്പാലിന് പകരം കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്നത് വേസ്റ്റായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നത് ദീൻ എങ്ങനെയാ പറയാ ചിലത് നെജസാണ് ചിലത് മ്ലേച്ചമാണ് മൂക്കിലൂടെ വന്നു എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സുന്ദരനാണെങ്കിലും സുന്ദരിയാണെങ്കിലും ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ വന്നത് മ്ലേച്ചമല്ലാതെ എന്താണ് അല്ലെ അല്ലെ ഈ കണ്ണിലൂടെ വന്നു ചെവിയിലൂടെ വന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വന്നു സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാലല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ് പെണ്ണിന്റെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായി കൈയേറ്റ് കാണിച്ചാ മതി ആരെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കാണിക്കാന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എത്രായി കൈയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായോ അതന്നെയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മുങ്ങ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് മുങ്ങ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണോ ഉമാനായ ഹുസൈനാജി ഒക്കെ സദസ്സിലാണ് ഇരുന്നത് ഏഹ് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ യാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കുന്നുവരക്കാരെ ഹുസൈനാജി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അറിയോ ഇവിടുന്ന് കുറേ പോകണം തൃക്കാക്കര അല്ലെ മറ്റേ പടമുകളിൽ പോകണം അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വാതിൽ വന്നു കിട്ടോ അള്ളാഹു താൻ അവരുടെ ആ വരവ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ ഉറക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് എണീക്കുന്ന റബിവെള്ളം വില കല്ലൊരു സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ഒരു ചാട്ടം അത് വേണ്ടല്ലോ അല്ല ചാടണോ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരാണ് ചാടിയ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് ചാടിക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് അല്ല ഒന്ന് കുടഞ്ഞോളി അടുത്ത ആൾ ഇടിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ എസ് കെ എസ് എഫിന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സമയമില്ല ഉറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് മുലപ്പാൽ അതുപോലൊരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന എന്താ അതിന് പറയാ ചിക്കൻ കരിച്ചത് പൊരിച്ചത് ബോധം കെടുത്തിയത് പേരറിയാത്തത് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അല്ല നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും ഗുണഫലമുള്ള ഭക്ഷണം ഉമ്മായിട്ട മുലപ്പാല അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ വളരുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ശരിയാകുന്നത് അതിന് എന്താവശ്യമാണ് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എല്ലാ പോഷകങ്ങളുമുള്ള സമീകൃതാഹാരം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ കഴിയാം കാരണം അവന് നമ്മളെ പോലെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന് ബീഫ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അകത്താക്കാൻ കഴിയില്ല കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം മുലപ്പാലാണ് ആ മുലപ്പാലിലൂടെ കൊഴുപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു പല്ലും മെല്ലും ലഭ്യമാകുന്നു അതോടൊപ്പം ഉമ്മ എന്ന ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ ആ വികാരം കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു എന്റെ മോനെന്ന ആ ഒരു വിചാരം ഈ മാതാവിന്റെയും മനസ്സിൽ വരുന്നു താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ വേറൊരു പാട്ടുണ്ടോ താരാട്ടുമ്മയെ പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ട് സ്വർഗീയ പൂന്തട്ട് സ്നേഹക്കാവാണ് ഉമ്മ സഹനക്കടലാണ് സ്നേഹക്കാവാണ് ഉമ്മ സഹനക്കടലാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഹുതമതിയായി മുത്ത് മുഹമ്മദ് തുമൊഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ ആയിരം പൊറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മ ആയിടുമോ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന വരികളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉമ്മ ആയിരം പോറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മ ആയിടുമോ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ പോഷകാഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അവരെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും സഹായവും നൽകുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച കൊല്ലങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് സ്വന്തം വീട്ടിലായേക്കാം അധിക പേരുടെ അങ്ങനെ ആയേക്കാം കാരണം അന്ന് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉമ്മ എന്താണ് അതിന് പകരം നൽകാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്ന് പൊട്ടക്കണ്ണട വെച്ചാലും കണ്ണുകൾ ചുളിഞ്ഞാലും വർത്തമാനം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തണല ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കാവലാണ് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യമാണ് ഹബീബായ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ മാമിൻ റജുലിൻ കാരുണ്യത്തോടെ ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയെ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഗുണപരമായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ധർമ്മം ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകുന്നതാണ് അൽഭുതായി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാലോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് തവണ നോക്കുമല്ലോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നൂറ് തവണ നോക്കിയാൽ വല്ലാഹു 